აქედან ჩადის, აქედან ამოდის. უკან ამ მხრიდანაც შეხედეთ იგივე. აი ამ სამი თითით მე ძაფს ვარეგულირებ. ესეც გასაგებია. ეხლა ვიწყებ ქსოვას. პირველი თვალი არასოდეს არ იქსოვება. მხოლოდ მე ვქსოვ მხოლოდ პირველი რიგის დაწყების შემთხვევაში. ეხლა ვიწყებთ წაღმათლების სწავლას. წაღმათლები აიყურეთ ეს ხო არის აი გამოვყოთ პატარ ერთი თვალი პირველი თვალი როგორც ვაკეთებდით ჩვენ თვლების აკრების შემთხვევაში წარმოიდგინეთ რომ აი ეს ჩხირი არის დიდი თითი ქვევიდან შეუყარეთ როგორც ამ დიდი თითის შემთხვევაში ხდებოდა თვალ თვლებს რომ გრიფავდით ხო აი ქვევიდან გაუყარეთ საჩვენებელ თითზე ხო აძაფი გადადებული ამას გამოზდეთ აი ამ თითით დავაჭიროთ აი აქ დავაფიქსიროთ რომ არ გაგვექს არ გადაძრეს და თავიდან არ მოგვიწიოს გამოდება და ჩავაბრუნოთ უკან ხო ჩავაბრუნეთ ჩვენ თვლების აკრეფის დროს დიდ თითზე რას შებოდით ხო ჩავაბრუნებდით დიდ თითს ვათავისუფლებდით ანუ ჩვენ ეს გამოქსოვილი უნდა გადავიტანოთ კანუ გადა გავანთავისუფლოთ ეს ჩხირი გამოქსოვილი თვალისაგან ანუ გადმოვიტანეთ მარჯვენა მხარეს აი შეხედეთ კიდევ ვიყურეთ გაუყარეთ ქვედა მხრიდან ეს არის წაღმათლები ქვედა მხრიდან გაუყარეთ გამოვდეთ ჩავაბრუნეთ გადავიტანეთ გაუყარეთ გამოვდეთ ჩავაბრუნეთ გადავიტანეთ გაუყარეთ ნახეთ რა კარგად გამოდის აი აი ნელა გავაკეთებ კიდევ ვინც ვერ მოასწარით ქვევიდან გაუყარე გამოვდეთ ამ ძაფზე და ის ჩავაბრუნეთ გადავიტანეთ გაუყარეთ გამოვდეთ ჩავაბრუნეთ გადავიტანეთ აი ეს არის წაღმა თვლები აი წაღმა თვლები შეხედეთ და ბოლომდე ჩავალთ რიგის ბოლომდე ბოლო თვალსაც მოგწოთ წაღმა თვლით აი მოგცოთ ჩვენ პირველი რიგი ნახეთ ყველა თვალი არის თანაბარი არ არის არც ჩამოწეული არც დაანმოკლე აი თავისუფლად მოძრაობს ნახეთ როგორ ეს იმიტომ რომ მოჭიმვის დროს უნდა ეცადოთ რომ ყველა თვალი მოიჭიმოს ერთნაირი ზომით შევაბრუნეთ ეხლა პირველი წაღმათლები გასაგები იყო ეხლა უკუღმათლები მოდით კიდე ერთი რიგი გავაკეთოთ წაღმათლის რომ კარგად მიხვდეთ ჩვენ ხო პირველ რიგზე მოგსოვეთ ხოლოთ პირველი თვალი მეორე რიგიც და შემდეგ რიგებზე აღარ იქსოვება უბრალოდ აი გაუყარეთ და გადაიტანეთ ამას მეტი აფერი არ ჭირდება ვიწყებთ ისევ გაუყარეთ გამოვდეთ გადავიტანეთ გაუყარეთ გამოვდეთ გადავიტანეთ მე აქციეთ ყურადღება რომ წაღმა თვლის ქსოვის დროს აი ეს ძაფი არის ენახეთ ჩხირების უკან წაღმათლის ქსოვის დროს ჩხირების უკან აი გამოვდეთ გადავიტანეთ გამოვდეთ გადავიტანეთ გაუყარეთ გამოვდეთ გადავიტანეთ აი ძაფი არის წაღმათლის ქსოვის დროს ჩხირების უკან შეხედეთ ამას რა თუ გეუბნებით იმიტომ რომ ეხა უკუღმათლებს რომ დაგან გაჩვენებთ იქ სხვანაირ პოზიციაზეა ძაფი აი შეხედეთ ჩავედით ბოლოში გამოქსოვით შემოვაბრუნეთ ახლა ნახოთ როგორ იქსოვება უკუღმა თვლები პირველი თვალი გადავიტანოთ ხო გითხარით არ აქვსებთ უკუღმა თვლების ქსოვის დროს ძაფი უკან კი არა გადმოდის წინ შეხედეთ ძაფი გადმოვიტანეთ ჩხირები არის უკან ძაფი არის წინ და ხდება უკნიდან აი უკან ამ მხრიდან გაუყარეთ ერთ თვალს გამოვდეთ და გადავიტანეთ კიდე გადმოვიტანეთ ძაფი ყოველთვის წინა პოზიციაზეა გაუყარეთ გამოვდეთ გადავიტანეთ გაუყარე იმ თუ ქვია უკუღმა რომ წაღმათლის შებრუნებულ მოქმედებას ვაკეთებთ აი უკან ამ მხრიდან გაუყარეთ გამოვდეთ გადავიტანეთ ძაფი არის ჩხირების წინ გაუყარეთ გამოვდეთ გადავიტანეთ გაუყარეთ გამოვდეთ გადავიტანეთ აი ეს არის უკუღმა თვალი წაღმა და უკუღმა თვალი აი უნდა დაიმახსოვროთ რომ წინა 
თუ ძაფი წინ არის, ეს არის უკუღმათლები იქსოვება, თუ ძაფი უკან ამ მხარეს არის, ანუ ჩხირების ზურგს უკან, ის იქსოვება წაღმათლები. აი ხა გამოქსოვოთ კიდევ წაღმათლები. პირველი თვალი გადაგვაქვს ჩვეულებრივად, გადავიტანეთ, მოუქსოვლათ. ძაფი ვქსოთ წაღმათლებს, ძაფი არის უკანა პოზიციაზე. გაუყარეთ, გამოვდეთ, გადავიტანეთ. გაუყარეთ, გამოვდეთ, გადავიტანეთ. გაუყარეთ, გამოვდეთ, გადავიტანეთ. აი ეს არის მთელი ფილოსოფია ამ ქსოვლის. შეხედეთ, მაგრამ ძაფი არ მოჭიმოთ ძაფი ძალიან. თლები უნდა ქონდეთ თანაბარი. თავიდან იქნება სხვადასხვა ზომის თლები, ამის არ შეგეშინდეთ, იმიტომ რომ ჯერ ხელები გაქვთ მიუჩვეველი და გახსოვდეთ რომ ხელები ყოველთვის თავისუფლად უნდა მოძრაობდეს. ყოველთვის. აი? ეს. ხა მოგსოვოთ უკუღმათვალი. უკუღმათვლები. პირველი თვალი გადაგვაქვს უკუღმა მოგსოვის პოზიციაზე. ძაფი არის წინ ამ მხარეს. ზურგის ჩვენ ხო აქედან უყრიდით წაღმას. ეხლა უკან ამ მხრიდან შეუყარეთ, აი სა ნახეთ, სა უნდა გაუტ, ეს ხო თვა. უყურეთ რომ დაინახოთ თვალი. აი ერთი თვალი გამოყავით, დახედეთ. აი, აი ამ ადგილას უნდა შეუყარეთ. აი, შეუყარეთ, გამოდეთ, გადავიტანეთ, შეუყარეთ გამოდეთ გადავიდანეთ. აი ეს არის უკუღმა თვლები. აი ხო მე ამას სწრაფად ჩავალ ბოლოში და გაჩენებთ წაღმათვლებით მოქსოვილი როგორი ნახატია. უკუღმა თვლებით მოქსოვილი კი და როგორი ნახატია. აი შეხედეთ ჩავედით ბოლოში. აი ნახეთ წაღმათვლები. ნახეთ როგორია. ხო ჩანს ეს არის უკუღმა თვლები ტალღისებურია. ეს არის ამ ამ ნაქსოს ქვია წინდისებური. ეს არის წინდისებური უკუღმა ან ტალღისებურად უკუღმა ნაქსო. აი ეს არის ყველაფერი რაც შეეხებოდა თვლების აკრეფას, წაღმა თვლების მოქსოვას და უკუღმა თვლების მოქსოვას. დღეს ამით შემოვიფარგლოთ. მე ძალიან თხოვთ კომენტარებში მომწერეთ რა გაიგეთ, რა ვერ გაიგეთ, თუ რა მე ვერ გაიგეთ, აუცილებლად დაუბრუნდები და პირადად თქვენ გამოგიგზავნით, გაკვეთილს რომელიც ვერ გაიგეთ, რა მომენტში ვერ გაიგეთ. ამიტომ თუ სერიოზულად აქვთ გადაწყვეტილი ქსოვის სწავლა, მომწერეთ კომენტარებში, მე ამას დავდებ YouTube-ზე, მე გამოქვეყნებული მაგ YouTube-ის მისამართი ქართული შრიფტით აგრიფავთ ხელით ქსოვის ხელოვნებას, მერე ტირე და ლათინურად დალი ბეროშვილი. იგდევს ყველა ის ვიდეო, რომელსაც რომელიც აქამდე გადავიყე და რომელსაც აწი გადავიღე, ყველა გაკვეთილი. რა თქმა უნდა, ახლა თუ გაკვეთილი მოგეწონათ, ლაიკი და მილაიკეთ და კომენტარებში მომწერეთ, რომ მე მიხვდე და ვიცოდე რა ვაკეთებ კარგად, რა არის გაუგებარი, რა არის გასაგები და თუ რა მე ხარვაზია, გამოვასწორო. აბა ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, გთხოვთ ახლა ივარჯიშოთ, ვის როგორ გამოგივათ, შეგიძლიათ სურათები გადაიღოთ, გამომიგზავნოთ, ძალიან გამახარებთ. ნახვამდის კარგად ძანდებოდეთ.